السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يومنا ولا أما بعد مكة مكرمة دواء جمعة الخطبار بانغلا ونباد فهلا ربيع الأول تدش تل شجري إبو نوي نوفمبر دي هجار أتحرو مكة مكرمة إيدين خطبة ديتين بكو بشو بكاتو بكتتو دكتور سعود بن إبراهيم الشرائيم حفظه الله ورعا خطبة بشي تلو أهمية الكلمة وخطورتها كوتها تتها جهبار بحالو و خطي بار دي كلو اي بشي كلو كوتها بولتي جي جهبار بحالو دي خراب دي با پوزيتيب نيجيتيب دي كلو تولي دوري چن شماني تو خطيب شيخ شرائيم حفظه الله رشوم شاء الله جنو ابام شانتي و بطير نحوك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پروتي امي پروتو مي نجي كي شهو اپنا دير كي تقوار بپاري و سيوت كربو जे अल्लाह रब्बुल अलमीन आमदर के उल्लेख करें चेंज जब अल्लाह रब्बुल अलमीन तार भालों दिको उल्लेख करें चेंज जो मैं युते अल्लाह और रसूला वह यक्षल्लाह वह यत्तकी फ़ागुला इका हुमुल फ़ायसुन जर अल्लाह अल्लाह रसूलेर उन्हों शरुन करें अनुगत्तो करें बंग अल्लाह के भाई करें बंग मानुष चाहिदा के पूर्णो करें चेन मानुष एक मुद्दे मर्ज़ादा बिधि करें चेन कारों मर्ज़ादा कम कारों मर्ज़ादा बेशी करें चेन ये मर्ज़ादर कम बेशी मध्य में तार मध्य अन्नो तुम एक नियामो थोलो मानुष एक कथा जिहबा क्यों शुंदर कथा बोले आर क्यों अबार अशुंदर कथा बोले आर अल्लाह रब्बुल अलामीन अल्लाह मल कुरान तिनी कुरान शिक्षा दिए चेन ख़ालक अल इंसान तिनी मानुष त्रिश्चि करे चेन अल्लाह महुल बयान एवं ताके बयान शिक्षा दिए चेन कोठा शिक्षा दिए चेन अशुले अमरा जो दी उन्होंने कोरी तो हले ये तो बोलो नहीं आमोद आमदेर शुरीरे आर कुनोटा मन हने ही जब अमरा कोठा बोलते पारे अल्लाह अल्लाह मदर जिब्बा दे कथा वाला शक्ति दिए चेन एवं इटे जब तो बोलो नियामो ते नियामो तेरे कथा उस सुरा बलादेर में थोड़ी ले करे चेन जे अल्लाह में जा अल्लाह हो आई नहीं अमी कि तुम्हारे दुई टा चुक्खु देना ही वाली सानन एवं तुम्हारे जिब्बा देना ही वशा फाता ही इन दुई ठो कथा वाला शरीर जिब्बा शरीर एक विशेष अंश जा कथा बलार समय नड़ाचड़ा कर मानुषे सामने अनेक समय बड़िए जाए मानुष ये देखे जी एट दिए मानुष कथा बोले एट दिए क्यों आर तुत लाई अर्थात कथा बोलते परे क्यों से अब तुत लाई एट भलो जे कथा बोलते पर चाहते जिब्बाटा एम एक जिन जिब्बाटा एम एक शेयर एम एक चिन्ह जा आपनर भीतरे जा जागे ताशे बेर करे दिते शोहजोगिता करे बोरों से बेर करे जाए अबार मनेरक बेन ए जे आपनर भीतरे जे कथा गुल जागे शेटा बेर करे माध्यमे कुनो शुमाए आपनर एक कथाई मुक्ति होते पारे अबार कुनो शुमाए आपना के निये जिते पारे ओने दूरे दबा तथा ढोंग शेर दिके रसूल सल्लल्लाहु � जब मानुष तो तार वाले अकुब बन्नास नासा फिन्ना या अल्लाह वजू ही हिम और अल्लाह मना खरी हिम इल्ला हसा इधर अल्सना दे ही मानुष तो तार शंग जो तो कथवतर कारों नहीं अधूम मुखो हबे तथा जहान ना में मुद्दे निखिप तो हबे शुद्ध मात्रे जिब्बार कारों नहीं हे आमर भाईरा जिब्बटा की अशोले द्वितीय मानुष व्यवहार करे भारोटा और जन करते पारे आबार इता व्यवहार करे शे अनेक अनेक किस धांशो तथा केटे टुक्रो टुक्रो को लेते पारे ये जी बार माध्यमे दुनिया ते अमरा जो दिलाखो करे जुद्धो विग्रोहो अथवा ये मारा मारी बा ये अध्याय गुलो जा हुए थे ताकि तो जिब्बा जिब्बा बंदो नाराखर करोने हुए थे जो � ताहोले एगुलो होतो ना 
যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে তখনও যুদ্ধ শুরু হয় সেই জিব্বা থেকেই পরস্পর রাগারাগি রেষারেষি ইত্যাদি কোনোভাবেই সংঘটিত হয় না জিব্বা ছাড়া যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি আয়াতে উল্লেখ করছেন সোরা ইসরার তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে অকুল্লি আবাদি शयतान तर मध्य संघर्ष बाधाय जिब्बार कारण शयतान संघर्ष बाधाय आश्चर्य हार कि नहीं आश्चर्य हार कि नहीं शयतान এ জিব্বার পিছনে আমাদের বিভিন্ন ভাবে লেগে রয়েছে জিব্বার ভাষা হলো মিষ্টি ভাষা জিব্বার ভাষা হলো সংযত সংযত ভাষা সংযমী ভাষা দিয়ে কেউ যদি কোনো কিছু উপস্থাপন করে তাহলে সেটা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় আবার এ জিব্বার অমিষ্ট বা তিতা ভাষায় যদি মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহলে সেটা আবার ধ্বংসযোগ্য বা ধ্বংসের কারণ হয় আবার এই জিব্বা দিয়েই মানুষ টাকা অর্জন করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা আহজাবের সত্তর একাত্তর নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন এই এই কথাগুলো যে মানুষ জিব্বা দিয়ে তাকুয়ার তাকুয়াও অর্জন করতে পারে কেন অর্থাৎ কেউ যদি তাকু অবলম্বন করতে চায় তাহলে সে জিব্বা দিয়ে সুন্দর কথা বলে অথবা কেউ যদি জিব্বা দিয়ে সুন্দর কথা বলে তাহলে সে তাকু অর্জন করতে পারবে আল্লাহ বলছেন হে ইমানদার গণ আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সুন্দর কথা বলো সঠিক সহি সত্য কথা বলো ইসলেহলাকুম তারও আরো ফল কি পাওয়া যাবে তাহলে ইসলেহলাকুম আমালাকুম আল্লাহ তোমাদের আমলগুলোকে সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন সুহান আল্লাহ আদিম আবি হামদি তাহলে এটা হচ্ছে জিব্বার পাওনা জিব্বা যদি সুন্দরভাবে থাকে কথা বলে তাহলে এটা আমরা পাব জিব্বার অনেক ক্ষতিকর দিক আছে এমন এমন কিছু ক্ষতিকর দিক আছে যা আমরা ভাবতে পারি না পরিকল্পনা করতে পারি না মানুষ জিব্বা মানুষের এত বড় ক্ষতি করতে পারে রিজলিহি মানুষের পা এবং জিব্বার সাথে আমরা যদি তুলনা করি তাহলে দেখব যে মানুষের জিব্বা দিয়ে যতটুকু ক্ষতি করতে পারে মানুষের পা তথা লাঠি দিয়ে মানুষকে মানুষের এত ক্ষতি করতে পারে না সেটা নিজের হোক অথবা সেটা অন্যের হোক না কেন আমরা এটা জিব্বার একটা শরীরের একটা অংশ হিসাবেই আমরা ভাবি কিন্তু এই শরীরের কোন অঙ্গ আছে যে মানুষকে হজম করতে পারে মানুষকে হজম করার শক্তি কোন অঙ্গের আছে একমাত্র এই জিব্বা ছাড়া আমরা যদি দেখি আমাদের সামনে জিব্বার কথাটাই প্রথম ভেসে আসবে আমরা আরো দেখব যে এমন কোন প্রাণী বা এমন কোন রোহ আছে যে রোহ এর কারণে অথবা নড়াচড়া করে তথা এমন নড়াচড়া করে এমন কোন রোহ আছে যে রোহের কারণে মানুষ মুক্তি পায় অথবা গ্রেফতার হয় আমরা তাকালে জিব্বার দিকেই আমরা দেখতে পাবো যে সে অনেক সময় এই জিব্বাই জিব্বার সুন্দর কথায় আমাদেরকে অনেক বড় অনেক বড় অপরাধ থেকেও মুক্ত করা যায় বা মুক্তি দিতে পারে এই জিব্বার সুন্দর কথায় যা মানুষকে আশ্চর্য করে বা মানুষকে মানুষের পরিবর্তন করে তথা জাদু জাদুর মানে জাদুর মধ্যে ফেলে দেয় মানে কথার সৌন্দর্যের কারণে আমরা যদি এই জিব্বাকে নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমাদের কথাগুলো বা জিব্বাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যা সমাজে আমরা কথাগুলো শুনি যেমন একটা হলো হাকিম প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা আর একটা হলো নাস্ক তথা আশ্চর্যবোধক বা মানুষকে কাবু করে দেয় কথা এ ধরনের কথা আর একটা হলো অজ্ঞতাপূর্ণ বা জাহালাতের কথা আমরা যদি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার দিকে তাকাই তাহলে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কথা আমরা জানি কোন কথা বললে মানুষ অপমানিত হয় আবার কোন কথা বললে মানুষ সম্মানিত হয় কোন কথা বললে মানুষ খুশি হয় আর কোন কথা বললে মানুষ বেজার হয় তথা মন খারাপ করে বা রাগ করে আমরা সেগুলো জানি কোন কথার কি জবাব দিতে হয় সেটাও তা জানে কোন কথার কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে বেশি কথা বলতে হয় আর কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে কম কথা বলতে হয় সেটাও 
আমরা জানি যারা যারা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাই অভ্যস্ত বা এলেমপূর্ণ বা মানে জ্ঞানপূর্ণ কথা কথাই যারা অভ্যস্ত তারা এটা বলতে পারি আমরা এমন কি যারা প্রজ্ঞাপূর্ণ বা সুন্দর জ্ঞানের কথা বলে জ্ঞানের কথা বলতে বলতে তারা হাকিম তথা বিচারক পর্যন্ত হয়ে যায় তারা যারা সুন্দর ভাষায় ও সুন্দর কথা বলে চিন্তা ভাবনা করে তাদেরকে সমাজ অনেক সময় হাকিম বা বিচারক বানিয়ে দেয় কোন বৈঠকে আবার যদি কেউ চুপ থাকে তাহলে এই চুপ থাকাটাও গাম্ভীর্যতার একটি অংশ যা মানুষের মান বাড়াই যদি কেউ চুপ থাকে বেশি কথা বলার চাইতে আবার আরেকটি হলো আশ্চর্যবোধক বা মানুষকে কাবু করে দেয় এই ধরনের কথা এই ধরনের কথা মানুষ অনেক সময় বলে থাকে যে মানুষ মনে করে মানে আশ্চর্য মানে আজাবান আজীব কথা আর কি মানে এমন কথা বলে মানুষ হাসে এমন কথা বলে মানুষ অনেক সময় অর্থ খুঁজে পায় না এমন কথা বলে মানুষ এর মধ্যে কৌতুক খুঁজে পায় ইত্যাদি এই ধরনের কথাগুলোকেই বোঝানো হয়েছে যে মানুষকে আশ্চর্য করে দেয় যে কথাগুলো রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তুমি এমন কথা বলো না যার জন্য তোমাকে কোনো কৈফত দিতে হয় যে আহা আমি কথাটা বলে ফেললাম যা কোরআনের মধ্যে সোরা হজুরতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন এমনই কথা যে তোমরা এমন কিছু বলো না বা এমন কিছু বলো না এমন কিছু করো না যার জন্য তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হয় অথবা লজ্জিত বা ছোট হতে হয় আর তৃতীয় কথা আম্মাল জাহেল তথা মানে জাহেলি কথা যেটা সেটা হতো সেটা হলো মানুষের জ্ঞানকে নষ্ট করে দেয় আবার মানুষ জ্ঞানহীন কথা বলে মানুষ যখন কথা বলে তখন তাকে চিন্তা করতে হয় না আমি কথা কি বললাম আবার ভবিষ্যতে কি বলতে হয় একটি কবির কবিতার আছে শত্রুরা জাহেলের কাছ থেকে অর্থাৎ জাহেল থেকে বেশি উপরে উঠতে পারে না মানে শত্রুরা জাহেল থেকে মানে জাহেল বলতে কথাই যে জাহেল অর্থাৎ শত্রুরা অনেক সময় জয়লাভ করতে পারে আবার অনেক সময় মানুষ নিজের থেকেই জাহালাত বা অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলে এই জন্যই হে আমার ভাইরা হে আমার দিনই ভাইরা মুসল্লি ভাইরা জাহালাতপূর্ণ বা অজ্ঞতাপূর্ণ কথা থেকে সর্বদাই সাবধান থাকবেন যেন কোনোভাবেই আপনার জিব্বা থেকে যেটাকে আমরা বলি যে স্লিপ করা তথা বেরিয়ে যাওয়া এইভাবেও যেন কোনো কথা আপনার মুখ থেকে বের না হয় ও আমার ভাইরা হে আমার ভাইরা বল জাহালু আল্লাহ কখন কথা বলতে হয় আর কখন চুপ থাকতে হয় কখন জানেই না কখন চুপ থাকতে হবে আর কখন কথা বলতে হবে এই জন্য কোন কিছু যদি হারিয়ে যাই তাহলে সেটা নিয়ে আফসোস করবেন না কিন্তু কোনো কথা যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাই যা অসামাজিক বা অনুপযুক্ত তাহলে এর নিয়ে আপনি আফসোস করতে পারেন বা আফসোস করার মতো বিষয় রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন এটা হুদ আলী সাল্লামের বক্তব্য হুদের মধ্যে কিন্তু নুহালামের কাহিনীর সাথে এটা সম্পৃক্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করছেন যে হে নু অর্থাৎ নুহাল ইসাল্লাম এর ঘটনা এমনি এরকম যে নুহাল ইসাল্লাম তার সন্তানের ব্যাপারে যখন আল্লাহর কাছে আরোজ করলেন আরজি করলেন আবেদন করলেন তখনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তুমি বলতো সেটা তোমার সন্তান কিন্তু এটা তোমার সন্তান না ইন্দাহ আমল গয়ের সলে সে তো মানে অসৎ আমলকারী সৎ আমল করেনি তুমি এমন কিছু আমার কাছে চেয়েও না যা তোমার যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই বা জানা নেই 
আমি আপনাকে আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি এই বলে যে অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সুতরাং কথার মধ্যে অজ্ঞতা ফুটে ওঠে এ ধরনের কথা যেন আমরা না বলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই আয়াত দ্বারা অনেক শিক্ষা দিয়েছেন সম্মানিত খতিব হাফিজ আহ রাহ শেখ সুরাইম উনি বলতেছেন যে এমনকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কথার ক্ষেত্রে তার নবীকে উল্লেখ করেছেন যে নবীকেও বলতেছেন আপনি আন্দাকুনামিনার জাহেলিন যে আপনি খবরদার জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না তাহলে অবশ্যই আমাদের বিষয়টি দেখার মতো এবং আমাদের চিন্তা করার মতো তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসে বা কেয়ামতের দিন আমার নিকট হতে অনেক দূরে থাকবে আর তারা হলো এক নম্বর হলো বাচাল বা যারা বেশি কথা বলে আর দ্বিতীয়গুলো হলো বা নির্লজ্জ এবং অহংকার মত্ত ব্যক্তি যারা তারাই আমার থেকে অনেক দূরে থাকবে বলে আয়াজুবিল্লাহ সুতরাং কথাই হবে দায়িত্বশীল কথা কথা হবে সময় ক্ষেত্রে উঁচু কোনো সময় হবে নিচু আবার অনেক সময় কথা এরকম হতে পারে যে বন্য পশুদের কথা তথা তাদের ইশারাই কথা আমরা ইশারাতেও কথা বলতে পারি এমনও হতে পারে তাই সম্মানিত হতেই বলতেছেন যে সবচেয়ে প্রথম কথা আল্লাহ রব আলমিন যেটা বলেছেন যেটা বলেছেন ক্যাসিরুল কালাম বেশি কথা বাচাল এই বাচাল অধ্যায় জন্য আমাদের কাছে না থাকে আরেকটি হলো অহংকারী এই অহংকার প্রকাশের অন্যতম দিক হল জিব্বা এই জিব্বাকেও আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে ঠিক এই এই জায়গাতে আর আরেকটি বিষয় হলো যে অন্যের জিব্বাকে দমন করা অন্য জিব্বাকে থামিয়ে দেওয়া অন্য জিব্বার উপর আক্রমণ করা এটাও একটি ভালো মানুষের গুণাবলী নয় ভালো মানুষের গুণাবলী কোনোদিন হতে পারে না ফলে এম বাগি কোনোদিন এটা উচিত নয় যে আপনি অন্যের কথা থামিয়ে দিবেন আপনি যেমন কথা বলার শক্তি পেয়েছেন বা আপনাকে যেমন কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়েছে অন্যকেও তেমনই কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়েছে আপনারটা যেমন চলমান জিব্বা দিয়ে যেমন অন্যকে থামিয়ে দিচ্ছেন তারও কথা বলার অধিকার অধিকার রয়েছে যে আপনার কথা থামিয়ে দিয়ে সেও কথা বলবে সুতরাং এমন কিছু যেন না হয় যে আপনি আপনার সঙ্গীর কথাকে বন্ধ করে দিচ্ছেন এমন হাজার আসকার রাহিমাহুল্লাহ উনি বলতেছেন যে উনি কত সুন্দরী কথা বলেছেন অমন আসলে যারা কোনো বিষয় ছাড়া কথা বলে এটা আমার কাছে এক আশ্চর্য মনে হয় যে ওরা বিষয় ছাড়া কেন কথা বলে এটা হচ্ছে ওনার উদ্দেশ্য যে কেন কথা বলে হে আমার ভাইরা জিব্বার যেমন অনেক ভালো দিক রয়েছে আল্লাহকে খুশি করা যায় এ ধরনের কথাও রয়েছে তবে মনে রাখবেন জিব্বার বা কথার অনেক বড় বড় খারাপ দিকও রয়েছে আমরা যদি শুধু একটি কথার দিকে তাকাই যে কথা বলার জন্য অনেক শব্দ ব্যবহার করতে হয় না এই অনেক শব্দ না মাত্র দুটা অক্ষর দিয়ে একটা শব্দ সে কথা বলতেও আল্লাহ রবুল আলমি নিষেধ করেছেন সম্মানিত খতিব বলছেন হামজা এবং ফা এই দুইটা অক্ষর দ্বারা গঠিত একটি শব্দ বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন যখন তোমার বাবা 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 মা বার্ধক্য অবস্থায় পড়বে তখন তুমি এমন কথাও বলো না তাদেরকে ধমক দিও না আর ধমকটাও জিব্বা থেকে আসে অকুল্লাহুমা তাদেরকে বলো কৌলান ক্যারিমা সুন্দর কথা আর এই সুন্দর কথাও জিব্বা থেকে আসে এই বলেই প্রথম খুদবা উনি শেষ করেছেন আর দ্বিতীয় খুদবায় আবার হাম থানার পরে আবার পরে আবার উনি উল্লেখ করেছেন আবার এই জিব্বার কথাই এবার এবার নিয়ে এসেছেন অন্যভাবে যে দেখুন আপনার এই কথার পেছনে শয়তান লেগে আছে আপনার 
আপনার এই জিব্বার পিছনে কথার পিছনে বলতে আপনার এই জিব্বার পিছনে শয়তান লেগে আছে শয়তান যেমন আমাদের আমলের ক্ষেত্রে থাকে শয়তান তেমনই আমার এই জিব্বার ক্ষেত্রেও থাকে এমনকি আপনার এই জিব্বার কারণে জান্নাত হতে পারে আবার এই জিব্বার কারণে আপনার জান্নাত থেকে প্রতিরোধ হতে পারে বা জান্নাত থেকে অন্যদিকেও নিয়ে চলে যেতে পারে আপনার এই জিব্বার কারণে এই জন্যই সর্বদাই হিসাব করুন হিসাব করুন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বিভিন্ন সময় যে দোয়াগুলো করতেন তার মধ্যে একটি দোয়া রয়েছে সোহেব বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে আসতে আল্লাহ আলফি কলবি নৌরা আল্লাহ তুমি আমার অন্তরে অন্তর আলোকিত করো অফেল ইসানি নোরা আমার জিব্বাতেও তুমি আলোদা আলোকিত করো ওই যে আলফি ইসামি নোরা আমার কানে এবং আমার আমার চোখের মধ্যেও তুমি আলোকিত করো তুমি আলো দাও তো সুতরাং মানুষের জিব্বাতেও আলো থাকতে পারে যেমন ভাবে মানুষের চোখে আলো আছে আসলে বিপদ যখন আসে তখন মানুষের কথা থেকে জিব্বা থেকেও আসতে পারে সেই জন্য আমাদের উচিত সেই জিব্বার বিপদ থেকে একটু সাবধান হওয়া মানুষ কথা তো বলেই আমার নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামও কথা বলেছেন কথার মধ্যে যখন উনি রুগীর কাছে যেতেন তখন উনি বলতেন ইনশাআল্লাহ এটা কিন্তু রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে কথা বলতেন অথচ আজকে এটা দোয়াতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর তহুরুন ইনশা আল্লাহ কোনো সমস্যা নেই তুমি সুস্থ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ এটা রাসুল সাল্লাম গিয়ে বলতেন আজকে এটা দোয়াতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সুতরাং হে আমার ভাইরা আপনার কথা প্রত্যেকটা কথা বিবেচনা করা হয় হয় সেটা ভালো না হয় খারাপ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি বলতেছেন ফানেহমা ইজান অর্থাৎ যখন উনি ওই মানে অসুস্থ তারপরে হচ্ছে জ্বর বা ইত্যাদি বা অনেক বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিন্তু তখন পর্যন্ত তার কথাগুলো ভালো আছে তখন রাসুল সাল্লাম প্রশংসা করে বলছিলেন তাহলে এমন অবস্থা কতই না ভালো বা কতই না উত্তম রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অথবা এই বিষয়টা এমন এমন এসেছে যে উনি তখন কথার বলেছিলেন যে বর্ণনা এসেছে যে যখন উনি সুন্দর কথা বলতে বলতে একটি লোক যখন মারা যায় তখন উনি এই কথাটা বলেছিলেন ফানেহান আসলে কথই না উত্তম কথা বলতে বলতে সে মারা গেল রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে মান কল আগে সম্মানিত ক্ষতি বলতেছেন যে মানুষ এই জিব্বা দ্বারাই অন্যকে অভিশাপ করে অন্যকে খারাপ বলে কিন্তু অন্যকে খারাপ বলতে গিয়ে সে নিজেই সেই বিপদ ডেকে নিয়ে আসে যেমন ওই হাদিসটা মানুষ যখন বলে যে মানুষ যেন ধ্বংস হয়ে যায় ওই মানুষ যেন ধ্বংস হয় অমুক যেন ধ্বংস হয় এই কথা যখন বলে তখন আমার নবী সাল্লাহ আলী হাসালাম বলছেন ফাহুম বরং তখন সে নিজেই বেশি ধ্বংসযোগ্য বা বেশি ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত হয়ে যায় আল্লাহ আকবর হে আমার ভাইরা শেষে উল্লেখ করেছেন সম্মানিত খতিব যে মুত্তাকি বা মুমিন যারা তাদের জিব্বাটা এমনিতেই ব্যয় হয় না তার এমনিতেই কোনো কথা শোনে না এমনিতেই কোনো খবর শোনে না এমনিতেই কোনো খবর দেয় না সে খবরের মধ্যে যদি উপকার না থাকে সে খবরের মধ্যে যদি তাকুয়া না থাকে সে খবরের মধ্যে সে খবর বা সে কথার মধ্যে যদি গুনা থেকে বেঁচে থাকার পথ পথ না থাকে তাহলে সে কথা বলে না আবার সে চুপ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কথার মধ্যে কোনো যুক্তি না থাকে ততক্ষণ সে চুপ থাকে ওই কথার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো উপকার না পাই ততক্ষণ সে চুপ থাকে কারণ আমার নবী এটাও বলেছেন যে চুপ থাকার মধ্যেও কল্যাণ রয়েছে চুপ থাকার মধ্যেও উপকার রয়েছে এবং চুপ থাকার মধ্যেই বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে এই জন্যই মোমেনরা চুপ থাকে যখন তখন সে কথা বলে না আবার এমন হয় যে অনেক জিব্বা এক জায়গাতে হয় অর্থাৎ সম্মানিত ক্ষতি উল্লেখ করেছেন ঝগড়ার বিষয়ে তখন সেই জিব্বাগুলোর আর কোন হিতাহিত জ্ঞান বা থাকে জ্ঞান থাকে না যে আমার এই জিব্বা দিয়ে কি বলা উচিত তখন মোমিনদের ইন্না হ্যাঁ তখন মোমিনরা করে কি তখন মোমিনরা যারা মোমিন প্রকৃত যারা মোমিন তখন তারা চুপ থাকে যখন দশটা কথা বলা হয় 
তখন সে একটা কথা বলে বাকি নয়টার সময় সে যোগ থাকে আল্লাহ আকবর এই জন্যই আকবাইব নামে রদি আল্লাহ হাদিস রয়েছে উনি বলছেন যে আমি বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ কোথায় মুক্তি রয়েছে উনি বলছেন তুমি তোমার জিব্বাকে সংযত করো তুমি জিব্বাকে ধরো এবং এবং তুমি তোমার বাসস্থানকে প্রশস্ত করো তথা তুমি বাড়িতে বেশি অবস্থান করো পদকি আলা ক্ষতি আছে এবং তুমি যে গুণা করেছো এই গুণার জন্য আল্লাহর কাছে তুমি কান্নাকাটি করো এ বলে উনি খুদবা শেষ করেছেন শেষে দুরুদ পড়েছেন এবং অনেকগুলো দোয়া পড়েছেন আল্লাহ যেন সেই দোয়াগুলোকে কবুল করুন শেষে আমরা দোয়া করব পেশালী হে আল্লাহ তুমি আমাদের জিব্বাকে সংযত করো সর্বদাই ভালোটা বলার তৌফিক দান করো কোন সময় যেন আমাদের জিব্বাতে ভুলে ইচ্ছাকৃত অথবা অন্য কোনো ভাবে যেন ভুলটা খারাপটা বা নোংরা কথা যেন বের না হয় আল্লাহ আমাদের তুমি তৌফিক দান করো সাল্লা আলহ আলাইকুম রহমতুল্লাহ